ഹാങ്ങേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കാർഡ് കാർഡ് ബോർഡ് പീസസ് മൂന്ന് അളവിൽ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കണം വൃത്താകൃതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ മൂന്ന് റേഡിയസ് ഉള്ള മൂന്ന് വൃത്താകൃതി കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളൻ ത്രെഡ് ആണ് അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ത്രെഡ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സിസേഴ്സ് പെൻസില് സ്കെയില് പശ എത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രെഡ് എടുക്കുക പശ വയ്ക്കുക പിന്നെ ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടും കാണാത്ത രീതിയിൽ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കുറെ ടൈം എടുക്കും ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പീസ് ഫുള്ള് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ബോബോ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് വരാം ചെറിയ പീസ് ഫുള്ള് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് പീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫുൾ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് പീസും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടും ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ഒരു സിക്സ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ നൂല് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ ചുറ്റണം ഒരു ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എത്ര ഒരു മാക്സിമം എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ പറ്റിയാലും അത്ര നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നുള്ളേ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ചുറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി ഈ സൈഡിൽ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ നൂല് എത്ര പ്രാവശ്യം കിട്ടിയാലും പിന്നെയും പിന്നെ അത് ലൂസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കിട്ടും ഇരുപത് പ്രാവശ്യമാണ് ഫുള്ള് ചുറ്റേണ്ടത് എന്നിട്ട് വേറൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കിട്ടണം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ത്രെഡില്ലേ അതിന് ഒരു മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഈ പീസ് കേൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്കീലാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഹാങ്ങിങ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ കാര്യം മുത്തൊന്നും ഇല്ല മിററ് എന്താ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല റൈറ്റ് കളറിലുള്ള മുത്ത് അതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മിററ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിറർ വേണം കേട്ടോ ഒരു ത്രെഡിന് ഏകദേശം എല്ലാത്തിനും സെയിം ലെങ്ത്തിൽ ഒട്ടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുത്ത് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡ് നമുക്ക് മിറർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മിറർ എല്ലാത്തിലും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഹാങ്ങിങ്സും ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വലുത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെങ്ത് വരും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ എല്ലാം ഒരു മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഫുള്ള് ഞാൻ വെട്ടി എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഓരോ ത്രെഡ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പതി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ത്രെഡ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏഴ് ഇതിൽ ആറ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അടുത്തത് താഴേക്ക് കുറച്ച് താഴെ വരും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സർക്കിൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എണ്ണത്തിൽ നാല് ത്രെഡാണ് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിന് ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള നാല് ത്രെഡ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊരു സൈഡിലായിട്ട് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത സൈഡിലും അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തേൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ത്രെഡ് വെച്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മൾ വലിയ സർക്കിൾ ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലെവലിലായിട്ട് നിർത്തി ഹാങ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഹാങ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അപ്പം രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തേതിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ലെവലിലേ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ലെവലിൽ വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തേതും ഇതുപോലെ ഏറ്റവും താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം മൂന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക 
എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി കറക്റ്റാണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവലിലായിട്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിററൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ നന്ന ഒരുപാട് മിററൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ടൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹാങ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച്